Καλησπέρα, Χάντι Μπραγγέλη. Σήμερα θα δούμε το πουγκί Σούγκαρ, βήμα-βήμα, πώ φτιάχνεται. Εννοούμε το πουγκάκι με την ωραία ζώνη από πάνω. Και αποφασίσαμε να κάνουμε την πλέξη που την ονομάσαμε Σούγκαρ. Πάμε να το δούμε. Για το πουγκί Σούγκαρ θα χρειαστούμε ένα πάτο 20x14, μία ζώνη πουγκί Σούγκαρ, Λίγα μάρκερ, μία βελόνα μπετονιά για το ένομα, ένα βελονάκι 5 με 6 και για να μπορέσουμε να πλέξουμε το ωραίο μας νήμα το Silky Wool. Αν δείτε το Silky Wool είναι στριμμένο νήμα από μετάξι και μαλλί μαζί. Πάμε να το δούμε. Ο πρώτος γύρος μας θα είναι ένα άριχτο στο πρώτο θυλάκι βάσης, δύο άριχτα στο επόμενο. Αυτό το κάνουμε να αλλάξει για όλη τη σειρά. Ένα άριχτο. Δύο άριχτα. Ένα. Δύο. Ένα άριχτο. Δύο άριχτα στο επόμενο θυλάκι. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων ολοκληρώθηκε. Πάμε να δούμε την επόμενη. Στο πουγκί τα ανοίγματά μας από εδώ και πέρα θα είναι στις γωνίες. Θέλω να πάρετε υπόψη σας ότι ανάλογα το νήμα που πλέκουμε τα ανοίγματα είναι διαφορετικά. Όπως και το κάθε νήμα από την υφή του και μόνο σε πηγαίνει τι ανοίγματα θα βάλεις. Το Silky Wool λοιπόν γιατί είναι στριμμένο χρησιμοποιούμε λίγο μεγαλύτερο φελονάκι για το πουγκί και πλέκουμε λίγο αραιά για να μπορεί να κάνει τα λούκια του. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ανοίγματα στις γωνίες. Ένα άριχτο, ένα άριχτο, στο επόμενο θυλάκι, ένα άριχτο εδώ και πάνω. Θα βάλουμε δύο άριχτα εδώ, ένα άριχτο, δύο άριχτα. Αυτό σε κάθε γωνία της δεύτερης σειράς μας. Όπως είπαμε το συγκεκριμένο νήμα το πλέκουμε αραιά και απαλά για να μπορεί να βγάλει αυτή την ωραία υφή που έχει. Δεν το πνίγουμε. Και δύο άριχτα εδώ. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο μέχρι την επόμενη γωνία που θα βάλουμε πάλι τα ίδια νύσματα. Και ξεκινάμε την τρίτη μας σειρά, που και αυτή θα έχει ανοίγματα για το πουκάκι μας. Προχωράμε, όπως έχουμε πει, δεν κάνουμε κλεισίματα στις τσάντες, στον κύκλο μας, καθόλου. Και προχωράμε. Θα βάλουμε πάλι τα ίδια ανοίγματα στις γωνίες, ακριβώς τα ίδια, για να μπορέσει να γίνει αυτό το ωραίο πουκί που βλέπουμε που σουρώνει λίγο επάνω. Δηλαδή, θα βάλουμε τώρα δύο άριχτα εδώ, ένα άριχτο εδώ, δύο άριχτα εδώ και τέλος τα ανοίγματα αν το θελήσετε πιο μεγάλο το πουκάκι σας μπορείτε να προχωράτε στην πιο πάνω σειρά και να βάζετε μετά στο κεντρικό εδώ τα δύο άριχτα όχι εδώ και εδώ, εδώ στην τρίτη σειρά λοιπόν θα συνεχίσουμε θα κάνουμε δύο άριχτα εδώ ένα άριχτο εδώ και δύο άρρηκτα εδώ και τέλος τα ανοίγματα αν θελήσετε πιο μεγάλο όπως είπα ή σας βγαίνει εσάς μικρό για κάποιο λόγο για το χέρι σας θα ολοκληρώσετε τη σειρά έτσι και θα ξαναπάτε στην τέταρτη σειρά και θα μου βάζετε ανοίγματα μόνο στο ένα το μεσαίο εδώ στο θυλάκι δύο άρρηκτα και πάμε τώρα να δούμε την πλέξη μας Αφού έχουμε τελειώσει τα ανοίγματά μας, εδώ εγώ προσωπικά έχω κάνει άλλη μία σειρά χωρίς ανοίγματα και ξεκινάμε τώρα την πλέξη μας, όπως είπαμε, sugar. Ένα άριχτο. Αφήνουμε ένα θυλάκι εδώ και πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο ξανά. Γυρνάμε πίσω και βάζουμε το πελονάκι μας 
στο κάτω μέρος από το θυλάκι που δεν μπλέξαμε. Εδώ. Εδώ. Και κάνουμε ένα άλλο. Αφήνουμε ένα, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο και θα σας δείξω ένα κόλπο εδώ για να βγει λίγο διαφορετική η πλέξη σας. Μπαίνουμε εδώ στο κάτω μέρος, στο θυλάκι που δεν πλέξαμε, γυρνάμε πίσω και προσέχτε με λίγο, δεν θα πάρω τον νήμα μου έτσι, επίτηδες, για να αλλάξω την πλέξη, θα το πάρω από εδώ, από κάτω. Σας γίνει λίγο διαφορετική και δεν θα καταλαβαίνουν εύκολα και την πλέξη έχετε κάνει. Λοιπόν, αφήνουμε ένα θυλάκι, πάμε εδώ, κάνουμε ένα άριχτο, γυρνάμε πίσω, εδώ, στο θυλάκι που δεν πλέξαμε και παίρνουμε το νήμα μας ανάποδα. Πάρτε το, θα με θυμηθείτε, θα βγει πολύ πιο εντυπωσιακή χωρίς να χαλάτε πολύ νήμα. Και πάμε να δούμε την πλέξη μας και σε ένα άλλο χρώμα του Silky Wool, τον πορτό μας. Θα συνεχίσουμε μετά την πρώτη σειρά το ίδιο πράγμα ακριβώς. Φτάσαμε στο επιθυμητό ύψος που θέλουμε εμείς. Το συγκεκριμένο είναι γύρω στα 22 εκατοστά με 21. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο ψηλό αν θέλετε εσείς. Και θα κόψουμε το νήμα μας για να δείξουμε το ένωμα για να μπει η βάση που γκει. Εντάξει, βλέπουμε ότι αυτά εδώ τα σημεία είναι τα δύο σημεία που θα πρέπει να βρούμε το κέντρο για να μπει η ζώνη μας. Βάζουμε τα δύο μάρκερ μας μετρώντας από τον πάτο μας από αυτό εδώ το σημείο και βρίσκουμε τη μέση. Εδώ. Τα μάρκερ είναι πάντα χρήσιμα για πάρα πολλά πράγματα στις πλαχτές τσάντες. Και εδώ. Το επόμενο. Μετράμε καλά και τοποθετούμε. Θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ότι η ζώνη που γκει μπορεί να μπει σε μεγαλύτερο πουγκάκι από αυτό, μπορεί να μπει και σε μικρότερο, ακριβώς γιατί σουρώνει. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσω να σας δείξω εδώ είναι ότι Ξεκινάμε το ράψιμό μας με τη βελόνα μπετονιά όπως είπαμε και με το ίδιο νήμα που πλέκαμε να ράψουμε την ένωσή μας. Μπαίνουμε την τρυπούλα εδώ στην πιο κάτω σειρά αν μπορείτε και αρχίζουμε το ράψιμό μας γύρω γύρω περιμετρικά χωρίς να κάνουμε λάθος και να μας βγει ίσια. Δεν ήταν και δύσκολο, έτοιμο το πουγκάκι μας. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.